అన్న ఫోన్ పే ఉందా ఫోన్ ఉంది అందులో ఏమొస్తుంది భయ్యా ఉంది కొట్టు వన్ టూ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫోర్ అయిపోయింది చూడు వచ్చిందా వచ్చింది ఓకే రే ఏంట్రా ఇది నీకు తెలియదు కదా ఈ మధ్య ఇలానే డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఓ అయినా నీకు ఎంత ఫోన్ ఎక్కడద్రా నా ఫ్రెండ్ది పాడైపోయిందని ఇచ్చాడు మొన్న నువ్వు జీతం ఇచ్చావు కదా దాంతో బాగా ఎంచుకున్నా ఓ చూసావా నువ్వు ఇచ్చిన షాప్ ఎలా మార్చేసాను నువ్వు చూస్తూనే ఉంటావు ఏం చెయ్యవు నువ్వు అలాగే చూస్తూ ఉండు నీ పేరు మీద షాప్ ఓపెన్ చేసి ఎక్కడికో తీసుకెళ్తా అది కూడా గుర్తుందిలే ఏం లేదు నానా నీ పేరు మీద షాప్ ఓపెన్ చేయడం నీ హస్తికలు కాశీలో కలపడం అంతే నానా ఈ రెండు కోరికలు తీరితే చాలు నాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు లేట్ అవుతుంది సాయంత్రం వచ్చి ఈరోజు కబుర్లన్నీ చెప్తానే బాయ్ నానా వెళ్ళొస్తా మాటలేవరాజన్ <laughs> 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 నువ్వు నీ టీ కొట్టు బుర్రా అక్క నవ్వింది నన్ను చూసి కాదు నిన్ను చూసి ఆ huh? 
రే ముందు ఆ ఫోన్లో అమ్మాయిలతో మాట్లాడడం ఆపే అన్ని చెత్త ఆలోచనలే నన్ను నవ్వడం కాదు నువ్వు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తే నీకు అర్థమవుద్ది సర్లే ముందు కస్టమర్లకి ఏం కావాలో చూడు ఎక్కడ కస్టమర్స్ ఇదిగోరా రోజులేంట్రా ఇంత ఫాస్ట్ గా గడిచిపోయే అప్పుడే నెల అయిపోయింది ఏంట్రా అయినా నువ్వు ఎందుకు నా భయపడుతున్నావు పైసలు ఉన్నాయి కదా కదా అవసరమైతే వచ్చే నెల వడ్డీ కూడా ఇప్పుడే ఇచ్చేద్దాం ఈత గారు ఆర్ లిక్స్ మీరు డాన్స్ చాలా బాగా చేశారండి థ్యాంక్ యూ రాము చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు డిప్రెషన్లో ఉన్నా మంచి మ్యూజిక్ వినేదాన్ని లేదంటే డాన్స్ వేసేదాన్ని అప్పుడే రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ లేరు మిగిలిందల్లా డాన్స్ ఒకటే అయ్యో ఎందుకంటే అలా ఫీల్ అవుతారు మీకు మన బామ్మ అలి నేను అందరం ఉన్నాంగా మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా మాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ రాము ఏంటండి థ్యాంక్స్ మీ అమ్మ నాకు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తారా సారీ రాము సారీ కూడా చెప్పకూడదండి చూడ్డానికి ఇంత అమాయకుల్లా ఉంటావు ఇన్ని మాటలు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నావు అదా చిన్నప్పుడు మా నాన్న చెప్పేవాడు మీ ఇంట్లో మీ అమ్మ నాన్న కూడా చెప్పే ఉంటారుగా ఏంటండి చెప్పలేదా లేదురాము మా పేరెంట్స్ది లవ్ మ్యారేజ్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అని మా డాడీ కార్ఫన్ అని మా మామయ్య పెళ్లి కొప్పుకోలేదు అంటే ఏంటండి అనాథరాము పాపం సో ఇంకా వాళ్ళకి ఏ సపోర్ట్ లేక ఇద్దరు జాబ్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఇద్దరిని చూసుకునే టైం లేక నన్ను ఒక్కదాన్నే కన్నారు ఇప్పుడు నన్ను ఒక్కదాన్నే వదిలేసి ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో మాట్లాడడానికి మనుషులు లేక ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో కూడా తెలుసుకోలేదు నాతో ఉంటే నేను బోర్ కొట్టేస్తున్నానని నా ఫ్రెండ్స్ కూడా నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు కాదు అయ్యో సీత గారు ఏంటండి చిన్నపిల్లలాగా మీకు మేమంతా ఉన్నాం కదా మీకు ఆ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ లేని లోటు అంతా మేము తీరుస్తాం కదా మీరు మాత్రం అలా డల్గా ఉండకండి మీరు నవ్వుతూ ఉండండి మీరు నవ్వుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి ఏంటన్నా ఈ రోజు కూడా ఓపెన్ చేసావు ఆదివారం కదా సెలవు తీసుకుంటారేమో వాళ్ళు సెలవు తీసుకుంటే మనకు కరువేరా అంటే ఈరోజు మనకి బేరాలు రావా రే కష్టపడులు వస్తున్నారు కానీ 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 రెడీ చేయి ఇదిగోన్నా 
చెప్పాలిస్తారా <laughs> 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 ఇలా అయితే కష్టం రా ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు బయటికి రావాలి ఎప్పుడు చూడాలి ఎప్పుడు పడాలి ఇలా కాదు కానీ ఆ అమ్మాయి నెంబర్ పట్టాలి రా అవును రా పట్టాలి పట్టాలి కానీ ఎలా ఎయిర్టెల్ నెంబర్ అడితే చెప్పుతో కొడతది మరి ఎలా నన్ను చూస్తారేంటి నాకేం తెలీదు నువ్వు మన ఇంట్లోకి వెళ్ళావుగా మేము చూసాం నువ్వు మాట్లాడడం కూడా చూసా ఏమన్నా అడగాలా రాము ఏం లేదండి ఏం లేదు మీరు హాలిక్స్ తాగండి తాగండి హార్లిక్స్ బాగుందా రోజు నువ్వే కదా చేసిస్తున్నావు మళ్ళీ కొత్తగా అడుగుతున్నావేంటి ఏమో అండి మర్చిపోయాను ఈ మధ్య అన్ని మర్చిపోతున్నాను ఏమీ గుర్తుండట్లేదు రాము నువ్వు కన్విన్స్ చేసావనే కదా నేను ట్యూషన్ జాయిన్ అయ్యాను నీ వల్లే నాకు చాలా రిలీఫ్ గా ఉందని కూడా చెప్పాను హ్యాపీయేగా మరి ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా ఏం లేదండి ఏం లేదు మీరు తాగండి అన్నట్టు మీ పేరు బాగుందండి థ్యాంక్ యూ అయినా పేరు అడగడానికి నీకు ఇన్ని రోజులు పట్టిందా చెప్పా కదండి మతి మరుపు మీ పేరు అడుగు అని కూడా మర్చిపోయాను సీత గారు చెప్పరాము మీ ఫోన్ నంబర్ అయ్యో తప్పుగా అనుకోకండి మొన్న బామ్మగారు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు మీరేమో రూమ్ లో ఉండిపోయారు మీకు కాల్ చేద్దాం అంటే నా దగ్గర నంబర్ లేదు మళ్ళీ అలా జరిగితేను నీకు నెంబర్ కావాలంటే డైరెక్ట్ గా అడుగు నా మీద వంకలు పెట్టుకో నెంబర్ రాసుకు నోరు తెరిచి చూడమైనా రాసుకునేది ఏమన్నా ఉందా ఫోను స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఏం వెతుకుతున్నావు పేపర్ నీ చెయ్యి కొరుకుతి నేను చెయ్యి ఇవ్వు రాము నా నెంబర్ తీసుకున్నావు నీ నెంబర్ నాకు ఇవ్వవా నా ఫోన్లో ఛార్జ్ ఉంది నెంబర్ చెప్పు సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ టూ నెంబర్ 
ఎవరి ఐదు వేల అదేం లేదన్న ఏదో తమాషాకి నా ఏరియాలో ఇంత తతంగం జరుగుతుంటే నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా ఓ పంజే పదివేలు ఇస్తా ఈ నెల వడ్డీ డబ్బులు కూడా కట్టక్కర్లొద్దు ఆ నంబర్ నాకు ఇచ్చే ఎవరా నువ్వు పది రోజులు స్పిచ్ కొడతామండి నంబర్ కావాలా నీకు ప్రాణం కావాలా అందుకే నా బజార్ లో బేరం పెట్టేసా రాజకొన్న నైన్ వన్ నల్లగా చెప్పరా ఈ యాదవులందరూ వింటారు రే నెంబర్ ఎందుకు ఇచ్చావరా నాకేం తెలుసా నా నెంబర్ నెంబర్ నీ దగ్గర ఉంది నేను నా నెంబర్ ఇచ్చా సారీ రా ఏమనుకోకు హాయ్ దిస్ ఇస్ కేపీ కాబోయే కార్పొరేటర్ ని డబ్బా కొట్టుకున్నాడు వచ్చాడు ఆ తెలుసు ఈ రోజు చూశా నేను నేను నాలుగు రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను పోనీ ఇప్పుడు కనిపించనా దొంగ నన్ను అన్ని రోజుల నుంచి చూస్తూ నా కనపడకుండా తిరుగుతావా వీడియో కాల్ చేయనా అమ్మో ఇప్పుడా వద్దు బామ్మ పక్కనే ఉంది బయటకు వచ్చి మాట్లాడచ్చుగా బామ్మకి నేను లేకపోతే నిద్రపట్టాను హలో రాము సీత గారు నేనే ఏంటండి ఈ టైంలో కాల్ చేశారు ఏమైనా అయిందా నాకేమన్నా అయితే నేనెందుకు కాల్ చేస్తాను అయ్యో బామగారికి ఏమైనా అయిందా ఎవరికొకరికి ఏదో ఒకటి అయితే కానీ మాట్లాడవా అలా అంటారేంటండి ఎందుకు మాట్లాడను మాట్లాడతాను అయితే మాట్లాడు నిద్ర పట్టట్లేదు అందుకే కాల్ చేశాను అవునా మన దగ్గర బోల్డ్ కబూర్లు బోల్డ్ కథలు ఉన్నాయి అబ్బో అయితే చెప్పు వింటాను అలా ఉండండి ఆడు బయటకు వచ్చి మాట్లాడతాను 